Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda da alt ekstremte kemiklerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz bacak bölgesi kemikleri, tibia ve fibula. Fibula daha lateralde, tibia ise içeride yerleşir. Şimdi gelin tibia ile başlayalım ve onu daha ayrıntılı inceleyelim. Burada tibiayı görüyoruz. Tibia'nın bir gövdesi, iki ucu, üç yüzeyi ve üç kenarı vardır. Tibia'nın yukarı yani proksimal ucuna baktığımız zaman burada iki tane kondilus görüyoruz. Bu kondiluslar kondilus medialis ve kondilus lateralistir. Bu kondilusların üst bölgesinde eklem yüzeyi vardır. Bu eklem yüzeyi femurla birleşmek içindir ve onun ismi falsius articularis superior'dur. Bu kondilusların arasında yine üst bölgede bir tane bölge görüyoruz. Bu bölgenin ismi Eminentia intercondylaris'tir. Eminentia intercondylaris'in önünde bir meydan vardır. Bu meydanın ismi Are intercondylaris arterior. Arkada olan meydanın ismi ise Are intercondylaris posterior'dur. Burada pembe ile bayanmış kısım. Daha sonra Eminentia intercondylaris'in yanlarında iki tane kabarıklık vardır. Bu kabarıklıkların ismi Tuberculum intercondylare mediale ve tuberculum intercondylare lateralidir. Daha sonra aşağı indiğimiz zaman burada bir kabarıklık daha görüyoruz. Bu kabarıklığın ismi tuberostas tibidir. Tuberostas tibiyedir. Ardından aşağı indiğimiz zaman burada gördüğümüz bölüm corpus tibiyedir. Yani gövdesidir. Corpus tibia'nın üzerinde 3 yüzey ve 3 kenar vardır. Burada yeşille gördüğümüz kenar, onun ön kenarı margo anteriordur. Peki ya ön kenar olduğunu nasıl anladık? Tabii ki tuberosas tibia'ya bakarak. Tuberosas tibia'nın aşağısıyla gelen kenar, yani onunla aynı çizgi üzerinde yerleşen kenar, ön kenar margo anteriordur. Daha sonra burada içeri kenar margo medialis vardır. Peki Marga Medialis'i nasıl tanıyacağız? Burada aşağıda gördüğümüz kırmızı ya da boyanmış çıkıntı sayesinde. Bu çıkıntının ismi Malleolus Medialis'tir. Ve Malleolus Medialis de aynı çizgi üstünde yerleşen kenar Marga Medialis'tir. Geride kalan kenarımız ise Marga Interoseus'tur. Yani bunun kelimeyle anlamı kemik alırız kenardır. Fibula ile tibi arasında kalan kenar da buna diyebiliriz. Daha sonra gelelim tibia'nın yüzeylerine. Tibia'nın 3 yüzeyi vardır. Burada ön kenar margo anterior tibiayı 2 yüzeye böler. Margo anterior ile margo medialis arasında kalan yüzey facies medialis margo anterior ile margo interosseus arasında kalan yüzey ise facies lateralis'tir. Tam ters çevirdiğimiz zaman kemiği yani tuberustas tibia'nın tam tersi olan yüzey facies posterior'dur. Fasis posteriora baktığımız zaman burada bir çizgi görüyoruz. Bu çizginin ismi Lina Musculi Solle'dir. Lina Musculi Solle'den yukarıda bir eklem yüzeyi görüyoruz. Bu eklem yüzeyinin ismi Fasis Articularis Fibula'dır. Daha sonra biraz daha aşağı iniyoruz ve burada distal uca bakıyoruz. Distal ucun üzerinde az önce söylediğimiz gibi bir tane çıkıntı. Malleolus medialis vardır. Malleolus medialis'in iç bölgesinde eklem yüzeyi görüyoruz. Bu eklem yüzeyinin ismi Facies articularis malleoli medialis'tir. Ve daha sonra onun yanında bir tane daha eklem yüzeyi vardır. Bu eklem yüzeyinin ismi ise Facies articularis inferior'dur. Onun yanında fibulanın birleşmesi için bir tane oyma vardır. Bu oymanın ismi Incisura fibularis'tir. Daha sonra burada bir tane şırım görüyoruz. Bu şırımın ismi ise Sulcus malleolaris'tir. Böylece tibia bitmiş oldu. Ve şimdi gelelim fibulanın anlatımına. Arkadaşlar fibulaya baktığımız zaman görüyoruz ki fibula tibiadan daha incedir. Bunun sebebi vücut ağırlığının çoğunun tibiyanın ağırlığı olmasıdır. Yani biz bundan önceki videolarda da omurgada söylemiştik ki Kemik vücut ağırlığını çok taşıdığı zaman onun 
hacmi yani kütlesi de artıyor. O yüzden burada fibula daha incedir. Fibulanın da iki ucu, üç yüzeyi, üç kenarı ve bir gövdesi vardır. Gelin şimdi bunlara daha yakından bakalım. Fibulanın yukarı ucuna baktığımız zaman burada kaput fibula vardır. Kaput fibulanın üzerinde burada kırmızı ile boyanmış bir çıkıntı görüyoruz. Bu çıkıntının ismi Apex Capitis Fibule'dir. Daha sonra kaput fibulanın yan kenarında tibia ile birleşmek için eklem yüzeyi vardır. Bu eklem yüzeyinin ismi Facies Articularis Fibule'dir. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman e, kaput fibule incelir ve burada kolon fibuleye geçer. Bu gördüğümüz kırmızıyla boyanmış ince kısım kolon fibule'dir. Kolon fibulenin ardından burada onun gövdesi korpus fibule gelir. Korpus fibulenin üzerinde 3 yüzey ve 3 kenar vardı. Ama ondan önce söylemek istiyorum ki bu aşağıda gördüğümüz yani distal uçta gördüğümüz bu çıkıntının ismi malleolus lateralistir. Ve kenarları ayırırken bu çıkıntıyı da kullanacağız. Öncelikle burada gördüğümüz kenar ön kenardır. Bunu nasıl anladık? Arkadaşlar eğer malleolus lateralis ve aynı zamanda burada olan eklem yüzeyi facies articularis fibularis her ikisi yanlardaysa ve bu kenar ortaya denk geliyorsa bu kenarın ismi margo anteriyordur. Daha sonra içeriye doğru dönelim. Facies articularis fibularis'e bakalım. Facies articularis fibularis ile Aynı çizgi üzerinde olan kenar Margo Interosteus'tur. Neden? Çünkü Facies Articularis Fibularis tibia ile birleşmek içindir. Ve bu iki kemik arasında olan kenar da Margo Interosteus olarak bilinir. Bu kenarın ismi ise Margo Posteriordur. Daha sonra bunların arasında oluşan yüzeylere bakalım. Margo Posterior ile Margo Anterior arasında Facies Lateralis oluşur. Marco anterior ile Marco interosteus arasında ise facies medialis oluşur. Daha sonra arkada olan yüzeyde facies posteriordur. Daha sonra ise aşağı indiğimiz zaman distal uç yani aşağı uca geliyoruz. Söylediğimiz gibi burada bir çıkıntı vardır. Bu çıkıntının ismi malleolus lateralistir. Malleolus lateralis'in iç bölgesine baktığımız zaman burada bir eklem yüzeyi vardır. Bu eklem yüzeyinin ismi Facies malleolus lateralis'tir. Daha sonra onun yanında çukur vardır. Bu çukur burada kırmızı ile gösterilmiştir ve onun ismi Fossa malleolus lateralis'tir. Onun yanında ise şırım görüyoruz. Bu şırımın da ismi Sulcus malleolus'tir. Arkadaşlar burada ben söylemek istiyorum ki eğer fibulanın yüzeylerini kenarlarına ayıramazsanız, e yani bu konuda zorlanırsanız, kendinizi üzmenize, yormanıza gerek yok. Bunu kimse size zaten sormayacak. Sınavlarda falan fazla çıkmıyor. E yani çünkü fibula çok ince bir kemik. Onu ayırmak e, gerçekten zor. O yüzden yani bu önemli bir husus değil. Sadece öylesini anlattım. E şimdi ise bu kemiklerin sağda mı, yukarı solda mı olduğunu nasıl anlayacağız? Bunu bir bakalım ve videoyu bitirelim. E, ve bunu anlatmadan söylemek istiyorum ki bu da çok sorulan bir soru değil. Bunu anlamak için e, Malleolus Medialis'e ve Malleolus Lateralis'e bakacağız. Öncelikle tibia ile başlayalım. Bildiğimiz gibi Malleolus Medialis tibianın üzerinde yerleşir. Burada sağ tibiaya bakıyoruz. Malleolus Medialis'e baktığımız zaman bu tibianın solunda. Yani bu gördüğümüz sağ tibia ama Malleolus Medialis onun solunda. Demek ki neymiş? Eğer tibiayı kendimize göre tuttuğumuz zaman, ön kenar öne gelecek şekilde olduğu zaman, Malleolus medialis tibianın solundaysa bu sağ tibiyadır. Gelelim fibulaya bakalım. Burada Malleolus lateralis'i görüyoruz. Bu gördüğümüz yine sağ tibia. Malleolus lateralis sağda. Buradan ne anlıyoruz? Fibulayı kendimize göre tuttuğumuz zaman, Ön kenar öne gelecek şekilde tuttuğumuz zaman Malleolus lateralis sağdaysa bu sağ tibiyadır. Böylelikle video bitmiş oldu. Benim anlatabileceklerim bu kadar. Bir şey sormak isterseniz yani bir şey söylemek isterseniz yorumlarda sizi bekliyorum.